Dear students, today we are going to discuss about a float zone technique or FZ process. Float zone technique or FZ technique is used to convert polycrystalline silicon into monocrystalline silicon. So we have discussed about another method that is CZ process or Shoshalki growth process or CZ process to convert the polycrystalline silicon into monocrystalline silicon. So in that case we have obtained a pure silicon ingot. You can see here that this is a silicon ingot and the raw material used for the CZ process is also polycrystalline electronic grade um, silicon or EGS, polycrystalline EGS that will be um, melt, uh, that will be in a furnace and that furnace will have a molten uh, EGS and it will be solidified when, um, when a, a crystal, seed crystal is uh, dipped into that and taken outside. So it will be solidified so that we will be be getting a monocrystalline ingot like this. So that was the CZ process that we have gone through um, uh, uh, that we have studied in the previous classes. So like that we have to obtain uh, a single crystalline uh, ingot by the FZ process. So uh, here also the raw material used uh, for starting the process is a polycrystalline electronic grade uh, silicon that is polycrystalline EGS. Okay. Uh, that we will be using as the raw material and the main um, thing you should remember is that the principle behind this float zone technique is that the impurities that is present in the electronic grade silicon has higher solubility in the molten state of the silicon comparing to that of the uh, solid silicon so that is the main thing that is the principle behind this float zone technique is that the impurities that is present in the electronic grade silicon will have a higher solubility in the molten state comparing to that of the solid state of the silicon. So that is the principle here. So first of all let us start. A polycrystalline EGS rod is fused with the single crystal seed of desired orientation. And this, this is taken in an innate ga gas furnace and then melted along the length of the road by a traveling radio frequency coil. You can see here that first of all we will take a single crystalline pure silicon rod that is shown here. This is the polycrystalline silicon rod. Mm. And this complete setup mm, will be mm, in a glaceous, uh, gaseous sorry glass environment that is enclosed within a ga glass environment and that will uh, uh, that is uh, to avoid the presence of other gases uh, so inert gases inert gases or inert argon will be given as input to this glass environment in order to um, in order to control this process because uh, there should not be any other uh, gas present inside this uh, uh, so that will be um, degrading the performance of this system that is why we are um, giving inert gas or inert argon as input so the complete setup will be enclosed in a glass environment you can see here that okay so there will be a polycrystalline silicon rod and sometimes it may be contains some impurities you know that EGS also contains some impurities we have to remove that impurities and convert this polycrystalline silicon into monocrystalline silicon so you can see there is a molten zone here and the complete setup will be fixed here that is lower chuck that will be fixed here and there will be a RF, uh, RF traveling tube that will be circular in shape okay so that RF coil will be heated whenever it is heated uh, the corresponding regions of this polycrystalline uh, silicon rod will be melted you can see here a circular portion that is the molten zone it will be um, surrounding the a polycrystalline silicon rod and that RF coil that will be an RF coil that can be traveled along the length of this polycrystalline silicon rod once it starts heating it will heat the corresponding regions of polycrystalline silicon rod it will be melted so, you, you know that whenever it is melted the impurities present in this polycrystalline uh, silicon will be um, moving to uh, this melt, uh, melted regions once it moves upwards this poly, uh, RF coil is moving upwards the regions below that RF coil will solidify um, and the region corresponding to this RF coil will be melted so that impurities present in this portion will be moving to um, molten state you know that uh, I have said the principle that the impurities have higher solubility in the molten state that is why the impurities present in the lower portion will be moving along with this 
ട്രാവലിംഗ് ആർ എഫ് കോയിൽ റീജ്യൻ ബിക്കോസ് ദി സൊലിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് ഹീറ്റഡ് സെഷൻ ഇസ് ഹയർ വെൻ എവർ വി മൂവ് ദിസ് ട്രാവലിംഗ് ആർ എഫ് കോയിൽ അലോങ് ദി ലെങ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ദർ വിൽ ബി ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ബിലോ റീജ്യൻസ് വിൽ ബി സൊളിഡിഫൈഡ് ആൻഡ് അബോ റീജ്യൻസ് വിൽ ബി മെൽറ്റഡ് സോ ദാറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ദിസ് റീജ്യൻ വിൽ ബി മൂവിംഗ് അപ്വേർഡ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ എവർ ദിസ് ആർ എഫ് കോയിൽ മൂവിംഗ് അപ്വേർഡ്സ് ദി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ദി ലോവർ പോർഷൻ വിൽ ബി മൂവിംഗ് അലോങ് ദി മോൾട്ടൺ റീജ്യൻസ് അറ്റ് ഫൈനലി വെൻ എവർ ദി ആർ എഫ് കോയിൽ റീച്ചസ് ഹിയർ the old impurities will in the lower portions will be collected here later after the um, process we can cut this part away so that we will be getting um, pure silicon rod monic crystalline silicon rod without impurity here and according to the process this process can be repeated in order to get a highly purified single crystalline silicon so again we will be heating uh, from here and it will be move upwards so that all the impurities will be collected and that portion um, impure portion the portion corresponding to impurity will be cut at using this so proper so uh, that we will discuss in the later wafer preparation sessions so this is the basic process so let us see the slides so uh, this is taken that means complete setup for the float zone technique is taken in an inert gas furnace usually the inert gas used is argon gas and this is for the complete control of the process if any other gas will present inside this glasses environment it will um, it will degrade the performance of the system and uh, okay uh, so the, uh, the complete setup is taken in an inert gas furnace and then melted along the length of the road by a traveling radio frequency coil okay here the important thing is that we are using a traveling radio frequency coil for heating so that the corresponding polycrystalline electronic grade silicon will be melted so okay mm, the rf coil starts from the fused regions containing the seed and it travels up uh, when the molten region solidifies it has the same orientation as the seed the furnace is filled with the inert gas like argon to reduce gaseous impurity see mm, let us see the details in malayalam ഓക്കെ ഫ്ലോട്ട് സോൺ ടെക്നിക്കിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഗ്രേഡ് സിലിക്കണാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാം ഇതാണ് പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഇലക്ട്രോണിക് സിലിക്കൺ റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ എന്തുണ്ട് ഒരു ട്രാവലിംഗ് ആർ എഫ് കോയിൽ ഉണ്ട് അത് ഹീറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ട്രാവലിംഗ് ആർ എഫ് കോയിൽ ഹീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത് ഏതിന് ഏത് പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൻ്റെ പോർഷനാണ് എറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ആ പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യും മെൽറ്റ് ചെയ്യും മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലാവും അപ്പോൾ പിന്നെ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാവലിംഗ് ആർ എഫ് കോയിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് മുകളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് താഴെയുള്ള റീജിയനിലെ ഹീറ്റ് കുറ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൊളിഡിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗ്രേഡ് സിലിക്കണിൽ കുറച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ സൊലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ സിലിക്കൻ്റെ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ സൊലിബിലിറ്റി ഹയർ ആണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിനേക്കാൾ അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് സോളിഡാവാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ പോർഷൻ എന്തുണ്ട് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടത്തേക്ക് സൊലിബിളാവും അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്ത പോർഷനോ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ റിംഗ് ആർ എഫ് കോയിൽ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ട് റീജിയനല്ല ഹീറ്റാവും അപ്പോൾ താഴെയുള്ള റീജിയൻ എന്താവും സൊളിഡിഫൈ ചെയ്യും കാരണം അത് തണുത്തിട്ടാണ്ടാവും മുകളിലത്തെ ഭാഗം ചൂടായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മോൾട്ടൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ സൊളിഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന പോർഷൻസിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ടേക്ക് പോയി അവസാനം ഈ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ എത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക പ്യൂ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പോർഷൻസ് നമ്മളങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താഴെ കിട്ടുന്ന പോർഷൻസ് എന്തായിരിക്കും ഹൈലി പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കൺ ആയിരിക്കും അതെന്താണ് സിംഗിൾ സിംഗിൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് മോണോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ റോഡായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ റോഡിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നത് മോണോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന്
മോളിലോട്ടൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സീഡ് ക്രിസ്റ്റലിനും റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മോൾട്ടൺ ഫർണസിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലും റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാണ് രണ്ടും സീഡ് ക്രിസ്റ്റൽ മൂവ് ചെയ്തത് ഇവിടെ സീഡ് ക്രിസ്റ്റൽ അല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പകരം എന്താണ് ആർ എഫ് കോയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എഫ് സെറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്യുവർ സിലിക്കൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേഫർ പ്രിപ്പയറേഷൻ വേഫർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നേർത്തിട്ടുള്ള സിലിക്കൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വേഫറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം കാണാം സി നമ്മൾ പണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സാൻഡ് എടുത്തു സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ക്വാഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബീച്ച് സാൻഡ് ആണ് ബീച്ച് സാൻഡിൽ നിന്ന് ക്വാഡ്സിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്വാഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ആദ്യം മെറ്റലിക്കൽ ഗ്രേ മെറ്റലർജിക്കൽ ഗ്രേഡ് സിലിക്കണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ദൻ മെറ്റലർജിക്കൽ ഗ്രേഡ് സിലിക്കൺ ഈസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഗ്രേഡ് സിലിക്കൺ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് ഇതാണ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഗ്രേഡ് സിലിക്കൺ ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പീസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സി സെറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എഫ് സെറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ ഇതേ റോഡ് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ആർ എഫ് കോയിൽ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേഫർ എന്ന് പറയുന്നത് വേഫറിൻ്റെ സ്ലൈസ് നേരിയ ഒരു പ്യുറസ്റ്റ് മോണോക്രിസ്റ്റലിൻ സിലിക്കൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരിയ ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വേഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേഫറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സിലിക്കൻ്റെ ഡയഗ്രാം അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഗ്രേഡ് സിലിക്കൺ ഇല്ലേ സി ഇലക്ട്രോണിക് ഗ്രേഡ് സിലിക്കൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മോണോക്രിസ്റ്റലിൻ സിലിക്കൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം സോ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കൺ വേഫേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ സെക്ഷനിലുള്ളത് എഫ് സെറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ദെൻ യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദി സെക്ഷൻസ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ ആസ്മി ഡൗട്ട്സ് താങ്ക് യു